పాస్కకాల అష్టమి బుధవార శుభాశీసులు మీ అందరికీ ప్రియాతి ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రతిరోజు మనము పాస్క సందేశాన్ని వింటున్నాము రోజు రోజు ప్రతిరోజు ఒక కథనం దాని అర్థాన్ని పూర్తిగా గ్రహించుటకు నలభై రోజులు కూడా వినబోతున్నాము ఇది ఒక క్వారంటైన్ స్వేచ్ఛ క్వారంటైన్ పక్షుల్లాగా ఎగిరి సీతాకొక చిలకల్లాగా రంగురంగులుగా ప్రకాశించే కాలం ఇది అంతకుముందు నలభై రోజుల కాలం తపో కాలం విచారకరం గొంగలి పురుగులా మనం ఆ నలభై రోజులు గడిపాము మీ అందరికి తెలుసు గొంగలి పురుగు చెట్ల ఆకులు తిని అది లార్వాగా ప్యూపాగా మారి సీతాకొక చిలక అవుతుంది కనుక తక్కువ కాల క్వారంటైన్ పాస్క కాల క్వారంటైన్కి మనల్ని జీవంతో నింపటానికి మనల్ని ఫ్ర ఫలప్రదం చేయటానికి మనం ఈ జీవాన్ని నిత్య జీవాన్ని పొందటానికి కనుక గొప్ప సందేశాన్ని మనం అనేక సైన్యాల ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాము నిత్య జీవం అర్థం కాంది ఉత్న క్రీస్తు కూడా అంతే అందుకనే పాస్క కాలం అనగానే కుందేలు కోడిగుడ్లు గొర్రెపిల్ల సిల్వ జెండాతో లిల్లీ పూలు ఈ విధంగా మనకు కనపడతాయి అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం రెండో క్వారంటైన్లో ఏ విధంగా ఉంటున్నాము మనం ఈరోజు నుంచి లాక్డౌన్ రెండో లాక్డౌన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము కనుక కష్టమైన లాక్డౌన్ అని వినగానే ఇదిగో మూతికి ముసుగు చేతులకు తొడుగులు తగ్గినప్పుడు మోచేసిన అడ్డం పెట్టుకోవటం ఇంటికి ఏ పరిమితం కావటం ఇవి కనుక మనం ఈ ఒక వింతైన విచిత్రమైన కాలంలో ఉంటున్నాము కానీ పాస్క కాలం దీనికి మనకు అభయాన్ని ఓదార్పుని విజయాన్ని విజయం సత్యం శుభాలు మీకు తదాస్తు పాస్క శుభాలు అని మనకు గట్టి అభయాన్ని ఇచ్చే కాలంలో ఉంటున్నాము ఈరోజు పాస్క గుర్తుల్లో చిహ్నాలలో ఒకటైన కోడిగుడ్డు మనకందరికి తెలిసిందే కోడిగుడ్డులో జీవం ఉంటుంది ఇంకొక జీవి దాంట్లోంచి రావటానికి అవకాశం ఉంది ఫలప్రదము ఫలభరితము దాంట్లో సత్తువ శక్తి ఉంటుంది కానీ మీరు అనుకునేది పౌల్ట్రీ ఫారం గుడ్లు కాదు అది హైబ్రిడ్ మనకు తెలుసు అవి దీన్ని మనం కూడా హైబ్రిడ్గా మారుతున్నాం దాంట్లో మన శరీరానికి కావాల్సిన శక్తి ఉంటుంది కానీ జీవం నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చే ఇదిగో పాస్క జీవాన్ని ఇచ్చే శక్తి సత్తువ ఈ కృత్రిమమైన గుడ్లలో ఉండదు కనుక క్రీస్తు నిజముగా నిండుగా నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చా ఫలప్రదం కనుక ఆయన సమాధి కోడిగుడ్డికి సారూప్యం కలిగి ఉంది కనుక క్రీస్తు దాంట్లో నుంచి బయటికి వచ్చాడు ఇలా కోడిగుడ్డులో నుంచి కూడా మనం పొదిగేసిన తర్వాత అది పిల్ల తయారైనప్పుడు దానికదే చెక్క ఆ పైన ఉన్న గుళ్ళని కొట్టుకొని దాన్ని బయటకు వస్తేనే జీవిస్తుంది అదేవిధంగా క్రీస్తు మరణించిన తర్వాత ఎవరో రాయని తీసి వేసి దాన్ని తెరిచినట్లు కాదు ఆయన పునరుత్నం కావటానికి సహాయం చేయనట్టు కాదు మనం చూస్తాం ఇక్కడ మత్తేశు వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు విశ్రాంతి దినం గడిచిన పిమ్మట ఆదివారం ప్రాతకాలమున మగ్దలా మరియమ్మ వేరొక మరియమ్మ సమాధిని చూడవచ్చిరి అప్పుడు పెద్ద భూకంపము కలిగాను కోడి పిల్ల తను తాను పొడుచుకొని వచ్చిన శబ్దం కూడా మనం వినవచ్చు ఏలయనక అప్పుడు పరలోకము నుండి దేవదూతలు దిగి వచ్చినారు ఇలా మనం కూడా ఈ క్వారంటైన్లో మనం గృహ నిబ నిర్బంధానికి గురై ఉన్నాము కనుక కుటుంబం అనేది కూడా ఈ కోడి గుడ్డుతో పోల్చవచ్చు క్రీస్తు సమాధితో పోల్చవచ్చు మన ఇంటికే పరిమితమైన ఇల్లు యొక్క విలువను కుటుంబం యొక్క పవిత్రతను గమనించి గ్రహించే రోజులు ఇవి కనుక కొన్ని రోజులు కోడి గుడ్లు పదకవలను క్రీస్తు మూడు దినములు కూడా సమాధిలో ఉండవలసి వచ్చాను కనుక మనం ఇంట్లో కూడా నిర్బంధముగా ఉన్నప్పటికీ మనం ఈ కుటుంబ విలువలు కనుక్కో తెలుసుకోవాలి కుటుంబం మనకు ఎంత ఇస్తుంది ఎంత ఇచ్చింది తెలుసుకోవాలి తల్లిదండ్రుల ద్వారా మనకు జీవం జీవితం ప్రాణం ఇవన్నీ దేవుడిస్తారు ఇంట్లోని ప్రేమ మంచితనం ఓదార్పు వందన మనస్సు తప్పు అడిగి 
మన్నింపు అడిగి మానస్తు ఇలాంటి విలువలన్నీ కూడా తర్వాత క్షేమం భద్రత ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లో దొరుకుతాయి ఇంట్లో దొరకపోతే బయట రావు కానీ ఒక మనిషి ఆన్ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ప్రవర్తించేది ఇక్కడే రూపొందుకుంటుంది కనుక తల్లిదండ్రులు కనపడే దైవాలు మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ కనుక ఈనాడు అందరూ కూడా కుటుంబ విలువను గ్రహించి మనము ఈ గృహ నిర్బంధంలో మరలా ఇంకొక పదిహేను రోజులు క్వారంటైన్లో ఉన్నా కానీ దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశమని పాస్క జీవితం ద్వారా పాస్క వరప్రసాదం ద్వారా పాస్క పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠనాల ద్వారా ప్రార్థనల ద్వారా మనం నిండుగా సత్వ కలిగి ఉండాలి పౌల్ట్రీ ఫారం కోడిగుడ్లా తయారు కావద్దు జీవం లేని వాళ్ళగా మనం అందుకే ఈ కాలంలో ఒరిజినాలిటీ పోగొట్టుకొని మనం కూడా కృత్రిమంగా తయారవుతున్నామని అందుకే ప్రపంచాన్ని పాడు చేస్తున్నాము కుటుంబాన్ని పాడు చేస్తున్నాము స్నేహాలని పాడు చేస్తున్నాము వివాహాలని పాడు చేస్తున్నాము తర్వాత వ్యాపార సంబంధాలలో అవినీతి ఎక్కువైపోతుంది మనిషి మనిషిని నమ్మలేకుండా పోతున్నాడు కనుక ఇలాంటి వైరస్లు ఎన్నో బయలుదేరటం వలన బహుశా ఈ వైరస్ దేవుడే పంపినాడేమని మనం చూడాలి ధ్యానించాలి ఈ ఇంటిలో పొదుగుదల సమయంలో మనం జీవాన్ని పొందుతూ మీలో మార్పులు ఎన్నో రావాలి ఆలోచనలు ప్రార్థనలు కనుక మీరు రాయండి మాట్లాడండి పెద్దవాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పండి తర్వాత కోడి గుడ్డులో నుంచి అది పొడుచుకొని బయటకు వస్తుంటే మన ఇళ్లలో కోడి గుడ్లు పొదిగేస్తాం కదా దాన్ని చూసి ఒక బాబు ఒక రెండు కోడి గుడ్లు అలా కోడి పిల్లలు అలా బయటకు వచ్చాయి మూడవది పొడుచుకుంటే దానికి సహాయం చేయాలని ఈ బాబు ఆ కోడి గుడ్డును పలకొట్టాడు కానీ అది బయటకు వచ్చేలోపే చనిపోయింది ఈ విధంగా మనం కుటుంబంలో ఉండే శ్రమలను కూడా తర్వాత కష్టాలను దేవుడు మనల్ని జీవితంలో ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పే విషయాలని పిల్లలకు క్రమశిక్షణ ఏది కావాలో అది ఇస్తూ ఏది వద్దు అది నీతి బోధనలు చేస్తూ కొంతమంది అమ్మానాలని ఈ కాలంలో ఒక్కడే అని ఇద్దరే అని ఏది కావాలంటే అది వాళ్ళని ఏమైనా పల్లెత్తు మాట అంటే సరిదిద్దితే వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారని భయపడుతున్నారు వెనకటి కాలంలో పిల్లలు తల్లిదండ్రులు అంటే భయభక్తులు కలిగి ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు పిల్లలంటే తల్లిదండ్రులు భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నారని కనుక ఈరోజు మనం ఈ కోడిగుడ్డు సారూప్యతను గమనించి క్రీస్తు ఏ విధంగా సమాజంలో అలా తయారే మనకి జీవాన్ని నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చాడు కుటుంబ విలువను గ్రహించదము కుటుంబ పవిత్రతను కుటుంబం యొక్క శ్రేయస్సును గమనించి మనం అందరం మన కుటుంబాలను దేవుని కల్పిస్తూ ఈ లోక జీవితాన్ని ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభు నిత్య జీవాన్ని పడే ఈ పాస్క సందేశం ద్వారా మాకు అందరికీ ఇవ్వండి మా కుటుంబాలని పవిత్రంగా రూపుదిద్దండి అని ప్రార్థించదాము హాలెలు